Lobster is the key commodity, particularly unique to the farming area of Songko town. However, the price of fresh feed for lobster farming is steadily increasing, the farming environment is becoming more polluted, and water sources are experiencing more disease outbreaks. Consequently, lobster farmers in Songko town frequently face the threat of losing their harvests. Hồi xưa kia mình nuôi cái lồng mà thẻ chim xuống bùn rồi nha, không cơ luôn cái lồng mà lúc bùn thậm chí là nó lúc bùn vô nhiêu vậy, mình nuôi mà thẻ một cái lồng dù hai thước rưỡi là năm chục con tôm xanh, năm chục con tôm bông á, tôm sao á, là tao ngày bán mình chảo lên vẫn còn đủ, mà bây giờ nếu mà bây giờ mình thẻ xuống bùn nha là tới người bán kéo lên còn ở lòng phong. In reality, in coastal areas across the province, local residents are expanding the area of floating cages and self-farming ponds, releasing an excessive number of cages and shrimp seeds with high density. Wastewater treatment during aquaculture is inadequate, and the use of pesticides and antibiotics to treat shrimp diseases not only negatively affects the growth and quality of aquatic animals but also directly pollutes groundwater and surface water, significantly impacting the economic efficiency of aquaculture households. Mẹ nước càng ngày là nó nói chung nó lung tung tung nó cái nó nó nước nó sắc á sao giờ nó ăn nữa nó không lớn thì nó lỗ. Cho nên bắt bà con mình sẽ à nuôi trồng theo cái mật độ hợp lý, thả lồng bè theo độ hợp lý và xả thải đúng quy định thì cái môi trường sẽ được dần dần cải thiện. Thì cái đó là cái điều kiện tiên quyết để khôi phục lại môi trường của các vùng nuôi trồng thủy sản. Và chỉ khi môi trường mà nó ổn định và nó đảm bảo thì cái hiệu quả nuôi của mình nó mới có ổn định và bền vững được. One of the current pressing issues in aquaculture is planning the aquaculture area and implementing aquaculture according to the plan. Accordingly, the Provincial Fisheries Development Subdepartment requires localities with aquaculture activities in the province to continue reviewing and ensuring the proper rearrangement and restructuring of aquaculture areas. This maximizes the potential for high efficiency, sustainable, environmentally friendly aquaculture development, harmonizing with the development of other economic sectors during the 2021-2025 period and aiming towards 2030.